Ստեպանակերտի հայտնի ու կոլորիտային թաղամասերից է, շուկայի հարևանության։ Հին Ստեպանակերցիներն այն բազարի թաղ էին անվանում, ավելի հեները տեղեցոնց թաղ։ Այսօր ազատ արցախի մայրակահակում պողոսների ան կարթող, իրան հնգերունքով խաղանրալ ինք է նա շախմատավոս բաղվելիս, կիրքը, սերքե են կիրք ալա կարթյում, շատ խելում խոխը ալ էլ, իտի էլ մծացավա, իտի էլ իրան նպածակեն հսավ։ Իրենց թաղի ամենակարթացող երեխան այսօր նախագա է, Սոնյատատին և հպարտ է, որ հարևանի տղան երկրի առաջին դեմք է։ Եվ ուրախ, որ այդ հանգամանքը ոչ ինչ չի փոխել իրենց հարաբերություններում։ Միարսի խաղով մղպեսի լան այդ ուղթանցել ընգերություն, դե տո եկալակ մեծացել մզ մարտրալ, դրա այդ ու արդեն ամուսնան այլպեն ինք ինձակավոր կարինալ, ես իրան իրան եղպործը ստիլի։ Նիկոլայ Սարդարյան բազարի թաղում ընկերոչը մենակ թողնելը չլսված չտեսնված բաներ։ Նստե խոս է համոզի, ուրան այդ լիջեր ստուվան, պոքոր ժամանակի ծել իլալա, վեր կամ սամոլի դասարանում կամ են պիոներ վաղթը ավակալալ դապուսիմ, Ինքի լեզ ու ավ կրև լալալ լեզ, դիմանա գետ ալալի չէ։ Հետո ուսում նարություն երևանում կրիվ հայրենիքի անկախության համար։ Հերավորությունը ժամանակն ու աշխատանքի բնույթը ընկերների հարաբերությունները անդմնեն տալա պելաստի խոսում հիրարետ։ Նույն պեն ալի ասում չուք ստանախագայա ես մեկը բան որա է միկը նախարար այդ կապ չոտ է։ Այդ հավասարը խլող, իրարետ հավասարը չուլա։ Առավոտ յոթին է արդնանում կնում Սվի ես համխաժային, մամ պրիզտենտըմ համարճապետ, համազգայի ժողոստը եսմ, դեղ եմ էլ չկյամ։ Նիկոլայ Սարդարյանի ու Սերջ Սարգսյանի հայրենի կաղակի համայնապատկերը ինս ունականների սկզբին, բոլորովին այլ Մենք այս պատերազմում կա հաղթենք, եթե մեզնի ձյուրականչուրը պատերազմը համարի իրեն է, որպես համազգային ու ամեն ինչ վջրող գոյապայքար։ Սերջ Սարգսյանի այս խոսքերը արսախյան ազատամարդիկ ու դա ական հայտա, որ է մարդ չի կտնվի, որը կասի ինքը լավ կազմակերպիշ չի, ոպերատիվ կարովանում էր մտացել և ոչ իր կայացնել։ 1990-ին ինքնավար մարզի պաշպանություն նապահովել ու նպատակով ստեղցվում են ինքնապաշպանության ընթատակյա կոմիտ է, նաև ինքնապաշպանական ուժերի շտապ։ Վերջինը կազմավորում ու զինում էր առակ հակազման ճոկատնել, ղեկավարում 
ամտանգության համակարգերը, բակվի ճնշումները, Մոսկվայի ճնշումները, եվ այդ պետք է գործել այնպես, որպեսի կավանակ հանաչատրանքը կատարենք։ Բուզլուղ մանաշիտ էրքեջ տող սարինշեն ծանձոր կարագլուղ։ Այս � որ արդեն իսկ մեր զորամասը դուրս հանվեց ստեպանակերտից, ես իմ շատ շատ ընգերների հետ մնացի և նաև ընդգրկվեցի պաշպանության բանակի, անժամանակ ինքնա պաշպանական ուժերի մեջ, ամիջական արդեն որպես և մենք նրացությումով մասնակցել ենք տարբեր ուղություններով պաշպանության կազմակերպելու հարցերում։ Համրաջեշտություն կար տող գյուղում կազմակերպելու բերացա, որոտև այլևս հայերի բնակվելը տողում դարձել մենք տողի մեջ տեղը կաղնած, մենք շատ հետակիր կնարկում ներ ունեցանք, որ լավ սկիզբը գործի կեսն է։ տողին հետևում է հադրութի շրջանի այլ գյուղերի ազատագրում է։ Հազմական գործողությունների կիզակետը � Մարտական ընկերները Սերջ Սարկսյանի նաև այս հատկանիշն են ընդգրծում։ Շատ բաներում իրար հետ նույն իսկ համաձային չեինք, բայց հիպատիվ իրան կարլի ասել, որ համաձային չլնելով էլ, կարողանում ենք միասին աշխատեի Եթե տեսակետները չի համանքնում, ապաց սկսմ են տշնամություն անել, նբան բանն իս թումա մեր մեջ չկա։ 92-ի սկզբում արցախում սկսում են վիդայական ջոկատներից բանակային ստորաբաժանումներ կազմավորել, Սեր Սարգ� որքան պարտաճանաշ նակար ծարայել է և որքան է տիրապետում նաև խորդային բանակի կարություններին և մենք սեցինք ձևավորել դա։ Այն մեջ ճանքը, որ գործադրում էր պարոս Սարկսյանը ամբոշ լերնային Հառաբարի Հանար Այդ ընտրված հրամանատարները, ընթատակում գործող ջոկատները բանելու և տեղադրելու ստորաբաժանում որպես ու ունենալու կանունավոր բանակ։ Ուզում եմ նաև մի հոքրի գախնիկ բացեմ, որպես պաշպանության կոմիտե թիվ մեկ հրամանով զրով մեկ հրամանով ստեցվել է հադուղթի պաշպանության շրջան և թիվ մեկ հրամանով իզ նշանակեն են պաշպանական շրջանի հրամահատը։ 92-ի Մայիսի 8, մոտ 1200 մարդիկներից կազմվա 4 խումբ, տարբեր ուղություններով սկսում է ազատամարդի համար բեկումնային ոպերացյան, խոսքը շուշի ազատագրման մասին է։ Հազմական գործողության մանրակրկիտ նախապատրաստություն, հմուտ վեկավարում, բոլոր աստիճանների Հորձողության ծրագիրը կազմողդերի Սեր Սարկսյանը նաև հրամանատարական գետում էր։ Թե մարտական հրամանի կազմելու ժամանակ և թե դրանախորեին և դրանից հետո պրակցիկ խնդիրների իրականացման, դա հետախուզությունն է, դա ոպերացյանների ուղությունների ուսում նասիրություններն են, ազնակազմի սպարազինության պատրաստությունն է, համակողմանի ապահովման խնդիրներն են, այդ ամեն 
հրամանատար, որ ղեկավարում էր հենց մարդի դաշտում, մշտապես զինվորի կողքին, ազատամարդի մասնակիսների հուշերն է։ Մեր պատմությամ մեզ պոխանցվել է դա, որ մեր խելացի հրամանատարներ է միշտ իրենց ուժե մեկնել դեպքի վայր, մարտական գործողությունների վայր, աջակցել բարոյապես, աջակցել նաև ուժով, նկատունեմ սպարազինություն, ռազմական ծեխնիկա և նաև ջոգատներ տրամադրելով։ Սա չապազանց կարևոր հատկանիշ է։ Կարևոր հատկանիշն ու ավանդույթը պահպանվում է մինչ է որս։ Գերագույն գլխավոր էրամանատարը առաջին է հայ զինվորի Սեր Սարգսյանը պարբերաբար առաջին գծում է և զորամասերում։ Ոտ նրա դիմացին է։ Պահան նախը կա։ Աչի բրա։ Որ մասում։ Աչ բարձում։ Մեր շին անգան երբ են կրակյոս տեղ։ Կրակում են թե։ Մեր սմենավոխում � ինքը մշտապես մեր կողքին է։ Ամեծ ավշրադրություն է դարձնում անվուտանգության խնդիրներին, նրա աշխատանքի արդյունքն է, որ այսօր մենք ունենք հաջողություններ մեր մարտական կարողությունների զարգացման, սպարազնության բանակի հաջողություններով ուրախացող հրամարատարը զինված ուժերի կողքին է նաև դժվար պահին։ Եուրականչուր կորուստ անձնական է համարում, ինչպես ժամանակին ազատամարդում։ Դեսել եմ և նրա հետ մենք շատ շատ ենք ծավում իմ հետ միասին կամ ես նրա հետ միասին շատ ծավով ենք մոտենում և այն հետև նա շատ խիստ է և իմ նկատմամբ և զինված ուժերի և այդ խստությունը նաև իմ կողմից հոխանցվում է այն ողակներին, որդե որ այդ Աշխատավոչ ներքին ու արտակին հավասարակշրված կաղաքականություն, պետություն ղեկավարելու փորձ, որ կուտակվել է Հանրապետության սահմանների պաշպանությունից մինչև պետականության կերտման դժվարին պուլերում պատասխանատու բոլոր այն մարդկանց և ուժերի առաջարկները, որոնք մտահոք են Հայաստանի ապագայով։ լավագույն վկայությունը Հայաստանի պատմության մեջ իշխանություն ընդիմություն աննախադեպ եկխոսության գործ ընթացներ Ակտիվ նախաձերնողական ու չկում, նախագայի արտակին կաղաքական իմիջը, որպես կոշտ ու սկզբունքային բանակցողի, ապահովելու ապահովում է հայկական կողմի դիրքերի ամբությունը Հառաբաղյան խնդրի կարգավորման գործ ընթացում բարձասնելով արցախի սուբեկտայնության հարցը վիճազգային այդյաններում։
Հայաստանը նոր խոսք ասաս նաև տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ։ Հարևանների այդ հարաբերությունները կարգավորելու առումով աննախադեպ էր Երևանի նախաձեռնած հայ թուրքական հաշտեցման գործընթացը։ Այն աշխարհին ցույց է տվել, թե իրականում ով-ով է, թե արկելակվել է անկարայից։ Սերժ Սարգսյանն այս իմաստով դիվանագիտական հերթական քայլը կատարեց վերջերս։ Թուրքիայի նախագահին 2015-ին հրավիրելով Հայաստան։ 2008-ից մինչև օրս Հայաստանը պահպանում է հավասարակշռությունը աշխարհակաղաքական տարբեր բևեռների այդ հարաբերություններում։ Մի կողմից ընտրել ենք եվրասիական ինտեգրման ուղին, մյուս կողմից զարգանում են հարաբերությունները եվրամիության հետ։ Երկու կարևոր ցույցիչ։ Բրյուսելը ձյուրացրեց վիզային ռեժիմը Հայաստանցիների համար։ Եվ երկրորդ, Հայաստանն օգտվում է եվրամիության հետ առևտրի արտոնյալ ռեժիմից։ Երկրի զարգացման համար կարևոր բոլորողություններով աշխատանքը շարունակվում է ամեն օր աշխատանքային ոչ սովորական ռեժիմով նախագահի աշխատանքը սկսում է վաղառավոտյան ու ավարտվում կես գիշերն անց այս տեմպի համար առաջին հերթին առողջություն ու լավ ինքնազգացողություն են անհրաժեշտ հոբելյանի արիթով մախտանքները նաև այդ մասին են առողջություն հաջողություն հա ինչ պիտի ցանկանում ցանկանում եմ որպեսզի լինի առողջ միշտ անznakan հարցերում լինի հաջողակ Եվ միշտ լինի մեր կողքին մեզ ուղորդող, որ մենք միասին հաջողություններ ունենակ։ Պարզ մարդկային վերջանքություն։ Լագոն է մի 30 տարի էլ նորմալ ապրի, այս նախագայությունից վեպրծել է, լա մի 20-30 տարի նորմալ բարդվարի ապրի Հոբելյանը Հոբելյան, սակայն 61-ը դեռ լիարժեք չի կարող նշել վերջին հարցազրույցներից մեկում խոստով անես պետության ղեկավարը, որպես զինվոր, հրամանատար, նախագահ ու հայ մարդ, չիրականացված նպատակներ կան։ Այլ հանգամանք չի մնում, կան սպասել հաջորդ Հոբելյանին, 65 գամյակին, որ իհարկե ես ցանկանայի դիմավորել արդեն ազատ արցախով հստակ հաստատված խաղաղությամբ և առակ տեմպերով զարգացող Հայաստանով և նույնչապ առակ տեմպերով ներգաղթ երևույթներով։ Արկադի գրիքորյան արմաղ արիբյան ժամլերատվական։